హలో ఎవ్రీ వన్ సో మనం మొన్న క్లాసెస్లో డిజైనింగ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్ గురించి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి ఆ డిజైనింగ్ చేయాలానికి మనకి ఫైవ్ స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాము సో ఆ ఫైవ్ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి చూజింగ్ అ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో దీని గురించి వాళ్ళు మనం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఏ టాస్క్ అయినా చేయడానికి మన ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి అది మనం చేయగలుగుతామా లేదా అని చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డాక్టర్ని అనుకోండి ఒక డాక్టర్ని ప్రోగ్రామింగ్ చేయమంటే చేయగలుగుతారా లేదు కదా ఏ ఎక్స్పీరియన్స్కి తగ్గట్టు వాళ్ళ పనిని బట్టి ఆ టాస్క్ సక్సెస్ అవుతుందా ఫెయిలియర్ అవుతుందా అని మనం డిసైడ్ చేయగలుగుతాం సిమిలర్గా మనము మెషిన్ లర్నింగ్ క్యాల్గరిజంకి ఇచ్చే డేటా బట్టే మనకి అవుట్కమ్ సక్సెస్ అవుతుందా ఫెయిలియర్ అవుతుందా అన్నది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట సో ద టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ లర్నింగ్ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిలియర్ ఆఫ్ ద లర్నింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇప్పుడు ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫస్ట్ టాస్క్ ఇస్ టు చూస్ ద ట్రైనింగ్ డేటా ఆర్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ విల్ బీ ఫెడ్ టు ద మెషిన్ లర్నింగ్ యాల్గరిజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము చెక్కర్స్ గేమ్ చెక్కర్స్ గేమ్కి కావాల్సిన డేటాని మనం మెషిన్ లర్నింగ్ యాల్గరిజంకి ఇవ్వాలి చెకర్స్ గేమ్ అప్లికేషన్లో ఐ మీన్ మెషిన్ లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్కి కానీ మనము చెకర్స్ గేమ్కి బదులు చెస్ గేమ్ రిలేటెడ్ డేటాని అవన్నీ ఫీడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మెషిన్ లర్నింగ్ అల్గరిజంకి అక్కడ చెకర్స్ గేమ్ అయితే మెషిన్ లర్నింగ్ చెస్ గేమ్ అనుకొని చెస్ గేమ్ లాగా ఆడుతుంది అప్పుడు అది ఆబ్వియస్లీ అది రాంగ్ కదా సో అందుకే మనము మనం సెలెక్ట్ చేసే డేటా ట్రైనింగ్ డేటా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అన్ మనం ఇచ్చే డేటా బట్టే అది సక్సెస్ ఆ ఫెయిలియర్ ఆ అని మనకి వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో దాట్ ద డేటా ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బీ ఫీడ్ టు ద యాల్గరిదం మస్ట్ హ్యావ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిలియర్ ఆఫ్ ద మోడల్ సో మనం చూసుకు చూస్ చేసుకునేటప్పుడే అది కరెక్ట్గా మనం కరెక్ట్గా ఇస్తున్నామా లేదా అన్నది మనం మొత్తం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట లేకపోతే మన సిస్టమ్ ఆబ్వియస్లీ వర్క్ చేయదు అది ఒక ఫెయిలే అవుతుంది సో మన అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసమే మన ఫస్ట్ స్టెప్లో మనము చూజింగ్ అ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక ప్రాపర్ కరెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అందుకే అది మన ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అది ఫౌండేషన్ లాగా ఇప్పుడు బిలో ఆర్ ద attributes which will impact on success and failure of data so each three attributes mana data success avutunda lekapothe failure avutunda ani cheptunna entv type of feedback degree distribution of examples type of feedback the training experience will be able to provide direct or indirect feedback regarding choices ipo normal ga mana medaina select cheskor ankonni for example ఏదైనా షాప్కి వెళ్తే మన కోసం డ్రెస్సెస్ కొనుక్కునేటప్పుడు మనకి మనం చెప్పుకుంటాం కదా లైక్ ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది ఓకే నా మీద బాగుంటుంది ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే మరి లైట్ కలర్ అనుకుంటా అని మనకి మనమే ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చుకుంటాం సిమిలర్గా ఈ అప్లికేషన్ ఐ మీన్ ఈ మెషిన్ లర్నింగ్ యాల్గరిజంలో కూడా ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటాయన్నమాట సో అవి టూ టైప్స్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి ఇండైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి మనము రోబోట్ డ్రైవింగ్ ప్రాబ్లమ్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఇప్పుడు నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను జనరల్గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నాను నా పక్కన ఒక టీచర్ ఒక ట్రైనర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ ట్రైనర్ హెల్త్ తోటి నేను డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే అంటే ఆ ట్రైనర్ నాకు చెప్తున్నాడు నేను నా అంతట నేను డ్రైవ్ చేయట్లేను ఆ ట్రైనర్ నాకు చెప్తున్నాడు కాబట్టి నేను డ్రైవ్ చేయగలుగుతున్నాను సో ఇది ఏమైతుంది ఇండైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది అంటే ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నా నుండి నాకు రావట్లేదు నాకు ఒక ట్రైనర్ చెప్తున్నాడు సో ఎప్పుడైతే నేను నా అంతటి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో ఆహా ఇలా నేను డ్రైవ్ చేయాలి ఓకే ఈ రోడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తుంది ఈ గేర్స్ మార్చాలి అలా నాకు నేను ఎప్పుడైతే చెప్పుకుంటానో అది డైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది అలా సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వైల్డ్ ప్లేయింగ్ చెస్ ద ట్రైనింగ్ డేటా విల్ ప్రొవైడ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ ఈ మూవ్ కాకుండా లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మూవ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ చూజన్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆర్ మోర్ సో నేను ఈ మూవ్ కాకుండా ఈ మూవ్ తీసుకుంటే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఉన్నాయి సో ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి కూడా మనకి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ విన్నింగ్ అంటే సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట
it is the degree to which the learner will control the sequence of training degree ante nothing but capable capability so idi nenu definition explain cheyadam kante ee example chudandi mana we will learn cooking nechukuntunnam so mana stage 1 name avutundi stage 1 విత్ ట్రైనర్ హెల్ప్ మనం ఎవరో ఒకరి హెల్ప్ తోటే చేస్తాం కుకింగ్ ఫస్ట్ టైం ఎందుకంటే మంట అంటే కొంతమందికి భయం ఉండొచ్చు ఆయిల్ పోయడం అలా సో మనం కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిపెండ్ అండ్ సో స్టేజ్ టూ ఏమవుతుంది విత్ ట్రైనర్స్ పార్షల్ హెల్ప్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో తీసుకుంటాం అనుకుంటాం ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది స్టేజ్ వన్ నుండి సో స్టేజ్ టూలో మనం పార్షల్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హెల్పే తీసుకుంటున్నాం మనంతో మనం కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యాం మనంతం మనము ట్రై చేస్తున్నాం సో స్టేజ్ త్రీ ఏమవుతుంది కంప్లీట్లీ ఆన్ యువర్ ఓన్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఏమో మొత్తం హెల్ప్ తీసుకున్నాము తర్వాత మనకు కొంచెం ప్రొసీజర్ అర్థమైందని కొంచెం హెల్ప్ తీసుకున్నాం మనకు డౌట్స్ ఉన్న దగ్గర అలాగా విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనము ఓన్గా చేసేస్తున్నాం ఇప్పుడు కుకింగ్ అన్నది సో ఇక్కడ మనము ఏ స్టేజ్ నుండి ఎక్కడ వరకు రాగలుగుతున్నాము లైక్ మనంతట మనము ఎంత వరకు చేయగలుగుతున్నాము అన్నదే డిగ్రీ ఇప్పుడు మనం మెషిన్ లర్నింగ్ యాల్గరిదం వైజ్ చూసుకుంటే సేమ్ థింగ్ అండి వెన్ ట్రైనింగ్ డేటా ఇస్ ఫెట్ టు ద మెషిన్ దెన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అట్ దెన్ అట్ దట్ టైమ్ అక్యూరసీ ఈజ్ వెరీ లెస్ అంటే దీనికి కూడా మనం ట్రైనింగ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఎంతైనా కూడా స్టార్టింగ్లో దాని అక్యూరసీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది బట్ వెన్ ఇట్ గెయిన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ డూయింగ్ టాస్క్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అంటే దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్న కొద్దీ అదేమవుతుంది ఇలా మనలాగా పార్షల్ హెల్ప్ అలా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్న కొద్దీ అది మెల్లిమెల్లిగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది సో డూయింగ్ ద టాస్క్ అగైన్ అండ్ అగైన్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ అండ్ అపోనెంట్ అంటే ఒకవేళ చెస్ గేమ్ అయితే ఆపోనెంట్ తోటి ఆడి ఆడి దాని ఎక్స్పీరియన్స్ రావడం అలా ద మెషిన్ ఆల్గరిదం విల్ గెట్ ఫీడ్బ్యాక్ సో ఏమవుతుంది దానికి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది ఇప్పుడు చెస్ గేమ్ అనుకోండి ఈ మూవ్ కాదు ఇక్కడ ఈ మూవ్ చేయాలి అలా ఫీడ్బ్యాక్ వస్తూ అండ్ అండ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద టాస్క్ అకార్డింగ్లీ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఒక మెషిన్ దాని బిగినింగ్ స్టేజ్ నుండి ఏ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళగలుగుతుంది అన్నదే డిగ్రీ సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ లైక్ అది ఆ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని అదంతా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని అది ఎంత కంట్రోల్ చేయగలుగుతుందో ఆ టాస్క్ని అన్నదే డిగ్రీ సో థర్డ్ది ఏంటిది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ యాక్చువల్లీ ఇదేం లేదండి చాలా సింపులే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతే మనం ఎన్ని ఎక్కువ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని రివైజ్ చేసుకుంటే మనకు అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏవి ఎక్కువ కవర్ చేయాలి అన్నది అలా మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒక ఐడియా అన్నది వస్తుంది సిమిలర్గా మన మెషిన్ లర్నింగ్ యాల్గరిదానికి కూడా ఎన్ని ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని ఎక్కువ డిఫరెంట్ కేసెస్ అండ్ సినో సినారియోస్ని అది చూసుకుంటే అంత ఎక్కువ దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళి తర్వాత డెఫినేషన్ కొద్దాము సో మెషిన్ లర్నింగ్ యాల్గరిదం విల్ గెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ గోయింగ్ త్రూ నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కేసెస్ అండ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో అది ఎన్ని ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఎన్ని ఎక్కువ డిఫరెంట్ కేసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అది కన్సిడర్ చేసుకుంటే అంత ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సో దస్ ద మెషిన్ లర్నింగ్ యాల్గరిదం విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై పాసింగ్ త్రూ మోర్ అండ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ and hence its performance will increase so this is nothing but distribution of examples so the distribution of examples over which performance will be measured so performance anadi ikkada em avutundi increase avutundi adi different scenarios different cases na observe chestunte ala increase avutundi so din toti step 1 complete ayindi so next video lo step 2 choosing target function gurinchi brief ga maatladukundam thank you